আসসালামু আলাইকুম বেসিক স্কুলের সবাইকে অভিনন্দন আমরা এই পর্বে চক্রাকার বিন্যাসে যে সকল গাণিতিক সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ দেখো আমাদের প্রথম যে ম্যাটি রয়েছে সেটা এরকম 6 জন লোক 6 টি চেয়ারে কত উপায়ে বসতে পারে এটা কিন্তু আমাদের রৈখিক বিন্যাস তো এই রৈখিক বিন্যাসটা দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে এই আমাদের বৃত্তাকার বিন্যাসটার কনসেপ্টটা দাঁড় করাব একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এই যে 6 টি ফাঁকা স্থানের মধ্যে ধরো প্রথম স্থানটা আমার ফিলআপ করবে 6 জনের যে কোনো একজন কিন্তু আমাদের এই প্রথম স্থানে বসতে পারে তাহলে এই প্রথম স্থানটি বসার উপায় বা প্রথম স্থানটি পূরণ করার উপায় হচ্ছে কয়টি 6 টি ঠিক একই ভাবে আমাদের এই দ্বিতীয় স্থানটি কিন্তু পূরণ হতে পারে কয় উপায় দেখো প্রথম স্থানটি যদি একজন লোক দিয়ে ফিলআপ হয়ে যায় তাহলে আমার হাতে আর লোক আছে 5 জন তাহলে আমাদের এই দ্বিতীয় স্থানটি ফিলআপ হওয়ার মতো অপশন আছে 5 টি অনুরূপ ভাবে দুইজন লোক যদি এই দুইটা সিট দখল করে নেয় তাহলে আমাদের এই তৃতীয় সিটটি দখল করার মতো আমার লোক রয়েছে 4 জন চতুর্থটি বা 3 জন এবং পঞ্চমটি 2 জন এবং সর্বশেষটি 1 জন তাহলে আমি কি বলতে পারি না এই সবগুলো সংখ্যার গুণফল হচ্ছে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ কেন সবগুলো সংখ্যাকে আমি গুণ করব কারণ হচ্ছে আমাকে এই 6 টি চেয়ারে কিন্তু একসাথে বসতে হবে অর্থাৎ প্রথম তিনটিতে বসলে কিন্তু হবে না আমার 6 টি চেয়ারেই কিন্তু একত্রে ফিলআপ করতে হবে যেহেতু একত্রে মানই হচ্ছে আসলে এবং তাহলে আমরা এখানে সবগুলোকে আমরা গুণন করে দেব তাই আমাদের এখানে দাঁড়ালো হচ্ছে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আমাদের দুই নাম্বার ম্যাটি রয়েছে 6 জন লোক 5 টি চেয়ারে কত উপায়ে বসতে পারে একটু খেয়াল করে দেখো যেহেতু আমাদের পাঁচটি চেয়ার পাঁচটি চেয়ার মানে পাঁচটি ফাঁকা স্থান এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা প্রথম স্থানটি পূরণ করার মতো লোক আছে আমার ছয় জন তাহলে আমি ছয় জনের যে কোনো একজন এখানে বসতে পারে অর্থাৎ প্রথম স্থানটি পূরণ হতে পারে ছয় জন দিয়ে দ্বিতীয় স্থানটি পূরণ হতে পারে যদি একজন বসে পড়ে এখানে তাহলে দ্বিতীয় স্থানটি পূরণ করার মতো আমার লোক থাকবে পাঁচ জন তৃতীয় স্থানটি পূরণ করার মতো লোক থাকবে চার জন এবং চতুর্থ স্থানটি হচ্ছে তিন জন পঞ্চম অবস্থানটি হচ্ছে দুই জন অর্থাৎ আমাদের এই ছয় জন লোক পাঁচটি চেয়ারে বসতে পারে সিক্স গুণন ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু উপায় কেন এগুলোকে আমরা গুণ করেছি কারণ সবগুলো চেয়ারকে একত্রে ফিল করতে হবে যেহেতু একত্রে ফিল করতে হবে অর্থাৎ প্রথম চেয়ার এবং দ্বিতীয় চেয়ার এবং তৃতীয় চেয়ার এবং চতুর্থ চেয়ার এবং পঞ্চম চেয়ারে বসতে হবে যেহেতু এখানে এবং সেহেতু আমরা গুণ করব কারণ আমরা প্রথম লেকচারই বলেছিলাম যদি এবং থাকে তাহলে আমরা গুণ ইউজ করব আর যদি অথবা থাকে তাহলে আমরা যোগ দিব যেহেতু এগুলো এবং আছে সেহেতু আমরা এগুলোকে গুণ করে দিলে আমাদের এই দুই নং অঙ্কের রেজাল্ট চলে আসবে আমাদের যে ম্যাথ তিন রয়েছে সেটি হচ্ছে এরকম পাঁচজন লোক একটি গোল টেবিলের চার পাশে রক্ষিত পাঁচটি চেয়ারে কত উপায়ে বসতে পারে দেখো খেয়াল করে দেখো আমি একটি টেবিল এঁকে রেখেছি যাতে করে তোমরা খুব সহজেই বসতে পারো এই পাঁচটি চেয়ারের দেখো আমি পাঁচটি অবস্থান দিয়ে রাখছি এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি অবস্থানে এই পাঁচজন লোক আমার বসতে হবে এবং কিভাবে তারা বসতে পারবে একটু খেয়াল করে দেখো আমি আবারও আমার টেবিলটা অঙ্কন করি ফাঁকা স্থান ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ একটু খেয়াল করে দেখো এই পাঁচজন লোকে যদি একজন আমরা ধরে নিলাম যে কোনো একজন এই জায়গায় আমার বসলো এই জায়গায় যখন বসবে তার সামনে ফাঁকা স্থান কয়টি থাকবে চারটি ঠিক অনুরূপভাবে যদি আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ধরে নিলাম আমার এইখানে বসছে তাহলেও কিন্তু তার কাছে ফাঁকা স্থান কয়টি থাকবে চারটি কিন্তু তার সামনে ফাঁকা স্থান থাকবে আমি ধরে নিলাম ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ সে এই জায়গায় বসলো তাহলে তার সামনে কিন্তু ফাঁকা স্থান ঠিক চারটি রইল অর্থাৎ কোনো গোল টেবিলে যখন প্রথম ব্যক্তি বসবে তখন সে যে চেয়ারই বসুক না কেন তার সামনে ফাঁকা স্থান একই রকম থাকবে অর্থাৎ প্রথম জনের জন্য আমরা বিন্যাস পাবো অনলি একটি তাহলে আমরা বলব প্রথম জনের জন্য জন্য বিন্যাস অনলি এক উপায় ঠিক একইভাবে যখন প্রথম জন বসে পড়ল ধরে নিলাম প্রথম জন আমার এখানে বসে পড়ছে তাহলে আমার ফাঁকা স্থান আছে এই চারটি এক দুই তিন চার তাহলে এই চারটির যে কোনো একটিতে আমার দ্বিতীয় লোক বসতে পারবে দ্বিতীয় লোকটি যদি এইখানে বসে তাহলে যে বিন্যাস পাবো তৃতীয় লোকটি যদি এখানে বসে তাহলে কিন্তু ঠিক একই বিন্যাস পাবো না কারণ এখানে বসলে ফাঁকা স্থান থাকবে এই তিনটা আর এই জায়গায় বসলে আমার ফাঁকা স্থান থাকবে এক দুই তিন অর্থাৎ বিন্যাস কিন্তু ভিন্ন হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় লোক বসতে পারে চার উপায় অর্থাৎ দ্বিতীয় জনের জন্য বিন্যাস হবে ফোর উপায় ঠিক অনুরূপভাবে 
তৃতীয় জনের জন্য আমার বিন্যাসের উপায় থাকবে তিনটি বা বসার উপায় থাকবে তিনটি চতুর্থ জনের জন্য আমার বসার উপায় থাকবে দুইটি পঞ্চম জনের জন্য আমার বসার উপায় থাকবে একটি এই টোটাল সংখ্যাগুলোকে আমরা গুণ করে দিলে আমরা মোট বিন্যাসটা পেয়ে যাব অর্থাৎ মোট বিন্যাস হবে ওয়ান গুণন টু গুণন থ্রি গুণন ফোর এটাকে আমি লিখতে পারি না ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমি এভাবেও লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যেটা কিনা আমরা চক্রাকার বিন্যাসের আমরা সূত্রে দেখেছিলাম যে চেয়ার বা টেবিলে যখন আমরা বসব এন সংখ্যক ব্যক্তিকে যখন আমরা এন সংখ্যক চেয়ারে বসাবো তখন আমরা সেটা লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে আমরা বসতে পারি ঠিক অনুরূপভাবে পাঁচজন লোক পাঁচটি চেয়ারে বসতে পারবো ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে আমাদের চার নাম্বার ম্যাটি রয়েছে ছয়টি ভিন্ন ধরনের মুক্তা একটি ব্যান্ডে লাগিয়ে কত উপায় হার তৈরি করা যেতে পারে এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা বিন্যাসের যে সূত্রগুলো ছিল চক্রাকার বিন্যাসের যে সূত্র ছিল সেখানে কিন্তু আমরা উদাহরণের সাহায্যে আলোকপাত করেছিলাম দেখো যখন আমরা মালা তৈরি করব ধরো ছয়টি ভিন্ন মুক্তা আমি ছয়টি ভিন্ন মুক্তাকে আমি ছয়টি অবস্থানে দিলাম দেখো এক আর চার নাম্বার এই মুক্তা দুটাকে যদি আমি ফিক্সড করে দিই এবং এদের অবস্থানগুলি যদি আমি চেঞ্জ করে দিই ছয় এখানে ছয় চলে আসছে এখানে ফাইভ অর্থাৎ এটাকে যদি আমি উল্টাই দিই তাহলে কিন্তু আমি এরকম একটা বিন্যাস পাবো দেখো দুইটা বিন্যাস কিন্তু আলাদা কিন্তু এই দুইটা বিন্যাসকে কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এই মালাটাকে জাস্ট উল্টি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা বিন্যাস আসলে একই আমরা জাস্ট উল্টাই দিলেই ভিন্ন বিন্যাসটা আমরা পেয়ে যাই যেহেতু দুইটা বিন্যাস আমার একই ধরনের সেহেতু এই ধরনের বা অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম আমরা ডিভাইডেড করব টু দিয়ে অর্থাৎ ছয়টি মুক্তা দিয়ে যখন আমি মালা তৈরি করব সেটাকে আমরা লিখব সিক্স মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এবং ডিভাইডেড করব টু দিয়ে কেন টু দিয়ে ডিভাইডেড করে নেই কারণ এই দুইটি বিন্যাস আসলে একই একটা আরেকটা জাস্ট উল্টা রূপ তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টু এইটাই হচ্ছে আমাদের এই চার নাম্বার ম্যাথের অ্যান্সার আমাদের যে পাঁচ নম্বর ম্যাটেরিয়াল রয়েছে সেটি এরকম দুইজন কলা বিভাগের ছাত্রকে একত্রে না বসিয়ে পাঁচজন বিজ্ঞানের ছাত্র ও পাঁচজন কলা বিভাগের ছাত্র কত রকমে একটি গোল টেবিলের পাশে আসন নিতে পারে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই পাঁচজন যে আমার কলা বিভাগের ছাত্র আছে সেটাকে আমি আগে বসাবো দেন হচ্ছে পাঁচজন যে বিজ্ঞানের ছাত্র আছে সেটা আমি বসাবো এই পাঁচজন যে কলা বিভাগের আমার ছাত্র রয়েছে সেই পাঁচজন কলা বিভাগের ছাত্র এই চক্রাকার অবস্থানে বসতে পারে কত উপায়ে আমরা জানি চক্রাকার অবস্থানে বসার জন্য সেটা আমরা লিখতে পারি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় কারণ আমরা জানি চক্রাকার বিন্যাসের জন্য আমরা ওয়ানকে মাইনাস করে দেই আমরা এর আগের অঙ্কগুলিতে দেখেছি কেন আমরা ওয়ানকে মাইনাস করে দিয়েছি তাহলে এই পাঁচজন যে কলা বিভাগের ছাত্র রয়েছে সেটা এই চক্রাকার বিন্যাসে বসতে পারে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় ঠিক একইভাবে আমাদের বিজ্ঞানের যে পাঁচজন ছাত্র রয়েছে তারা বসতে পারবে পাঁচটি এই ফাঁকা ছিটের মধ্যে বসতে পারবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে কেন তারা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তাদের ক্ষেত্রে কেন ওয়ান মাইনাস করা হয়নি কারণ হচ্ছে এই যে যে পাঁচজন আমার কলা বিভাগের ছাত্র বসে পড়ছে তখন এই বসে পড়ার পরে আমার ফাঁকা স্থান থাকে কিন্তু পাঁচটি ওই পাঁচটি ফাঁকা স্থানে আমার পাঁচজন বিজ্ঞানের ছাত্র এবার বসবে এবং পাঁচজন বিজ্ঞানের ছাত্র যখন বসবে তখন ভিন্ন ভিন্ন তারা বিন্যাস দিবে যার কারণে তাদের ক্ষেত্রে আর ওয়ান মাইনাস করা হয়নি যেটা কিনা আমরা দেখেছিলাম যে যখন প্রথম ব্যক্তি বসে তখন তার ক্ষেত্রে বিন্যাস পাওয়া যায় একটি কিন্তু যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বসে তার ক্ষেত্রে কিন্তু বিন্যাস আমরা পাবো যতগুলো ফাঁকা স্থান থাকে ঠিক একইভাবে এই পাঁচজন বিজ্ঞানের ছাত্রের জন্য আমরা বিন্যাস পাবো ফাঁকা স্থান আছে পাঁচটি এ কারণে বিন্যাস পাবো আমি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ মোট বিন্যাস হবে আমার এখানে মোট বিন্যাস বা বসতে পারবে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে টোটাল গুণ করলে আমরা রেজাল্ট পাই আঠাশশত আশি অর্থাৎ আঠাশশো আশি উপায়ে দুইজন কলা বিভাগের ছাত্রকে একত্রে না বসে একটি গোল টেবিলের পাশে আসন নিতে পারবে আমরা আমাদের পরবর্তী পর্বে আমরা আরও কিছু টাইপ ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আজ এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম